স্থলভাগে আঘাত এনে বাংলাদেশের মধ্যভাগ দিয়ে অতিক্রম করার পর ঘূর্ণিঝড় সিত্রাং এখন দুর্বল হয়ে লঘুচাপে পরিণত হয়েছে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর আবহাওয়াবিদরা বলেছেন আগামী মাসেও ঘূর্ণিঝড় হতে পারে তবে এ নিয়ে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই বিস্তারিত সাদমান হোসেনের প্রতিবেদনে সিত্রাং এর মূল আঘাত শুরু হয় সোমবার সন্ধ্যার কিছু পরে রাত 9টায় ঘূর্ণিঝড়ে কেন্দ্র খেপুপাড়া ও ভোলার মাছ দিয়ে মূল ভূখণ্ডে প্রবেশ করে এই সময় স্থান ভেদে 4 থেকে 6 ফুটের জলোচ্ছ্বাসের সৃষ্টি হয় আবহাওয়া অফিস জানায় সব মিলিয়ে 15 ঘন্টার কিছু বেশি সময় সিত্রাং বাংলাদেশের ভূখণ্ডে অবস্থান করে যদিও মাঝারি আকারের ঘূর্ণিঝড় হওয়ায় খুব বেশি ক্ষতি হয়নি বলে ধারণা আবহাওয়াবিদদের তাহলে রাত 9টা থেকে আজকে সকাল 6টা অর্থাৎ এই 15 ঘন্টা এটি কিন্তু বাংলাদেশের উপরে কিন্তু তার বডিলি অবস্থান ছিল কিন্তু এটি সাগরে থাকা অবস্থায় আপনারা জানেন যে তার আগেই কিন্তু এর সংশ্লিষ্ট মেঘমালা বৃষ্টিপাত এবং দমকা বাতাস ঝড় বাতাস এই সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো আসছিল আবহাওয়া অফিস বলছে কয়েকজন গবেষক অক্টোবরের শুরুতে ঘূর্ণিঝড়ের আভাস দিলেও তখন পর্যন্ত তেমন কোনো সম্ভাবনা দেখা যায়নি তাই জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি না করতে আবহাওয়া অফিস নিশ্চিত হয়ে তবেই সতর্ক করেছে এটা 7 তারিখের ইউমার চলছিল তখন আমরা বলছিলাম যে 18 তারিখের পূর্বে বঙ্গোপসাগরে কোনো লঘুচাপ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা নেই এটা বলে আমরা কনফিডেন্টলি गवर्नमेंटকে অবহিত করেছি এবং আপনি জানেন সেটা এই এই লঘুচাপটি কিন্তু 20 তারিখে কিন্তু ফর্ম হয়েছে আমাদের কাছে হিস্টোরিক্যাল রেকর্ড সবটাই আছে এখন প্রশ্ন হলো এরকম ব্যক্তিগতভাবে অনেকে গবেষণা করে অনেকে রিসার্চ করে বিভিন্ন বিষয় আছে একটি আবহাওয়াগত পদ্ধতি রিসেন্ট টাইমে ডেভেলপ হয়েছে বিশেষ করে 80 এর দশকের পর থেকে সেটাকে বলা গাণিতিক আবহাওয়া পূর্বাভাস পদ্ধতি অর্থাৎ কম্পিউটারাইজ পদ্ধতি আপনি সহজভাবে বললে সাথে গাণিতিক আবহাওয়া পূর্বাভাস পদ্ধতিটা এমন একটি পদ্ধতি যেখানে আপনি যদি ইনিশিয়াল কন্ডিশন যদি পরিবর্তন করেন তাহলে কিন্তু আপনি বিভিন্ন রকমের সিমুলেশন আপনি দেখতে পাবেন আজকে বসে আগামী 6 মাসের জন্য সিমুলেশন করতে পারবেন কোনো অসুবিধা নেই আপনি বিভিন্ন রকমের ফিচার দেখবেন বাট ইউ নিড টু রিকোয়ার হোয়েদার ইট ইজ কারেক্ট অর নট ইট ইট ইজ নিয়ার নিয়ার টু দা রিয়েল লেভেল অর নট এই বিষয়টা কিন্তু থাকবে তো এই রকম নিউমেরিকাল মডেল কিন্তু আমরা এখানে পরিচালিত করি এবং আমরা একটি মডেল উপর ডিপেন্ডেন্ট নই উই আর মানে ডিলিং উইথ মেনি মেনি মডেলস নট অনলি উইথ দ্য পার্সোনাল নট অনলি উইথ দ্য বিএমডি নট অনলি উইথ দ্য রিজিওনাল স্পেশাল মিটোলজিক্যাল সেন্টার ইন নিউ দিল্লি নট উইথ দ্য জাপান হোয়াট এভার দ্য মডেলস আর অ্যাভেলেবল ইন দ্য গ্লোব উই আর ডিলিং উইথ অল অফ দিস কিন্তু আমাদের একটা অভিজ্ঞতা এবং বাস্তবতার বিষয় যেহেতু আমরা নিউমেরিকাল মডেল ডিল করি আমরা বুঝতে পারি কোনটি মডেলের আউটলেয়ার এবং কোনটি মডেল রিয়েল সিমুলেশনে যাচ্ছে তো সেই নিরিখে বিশ্বের সায়েন্টিফিক কমিউনিটি এখনও বিলিভ করে না পাঁচ দিনের আগের কোনো নিউমেরিক্যাল মডেলের ফিডিকশান সাফিসিয়েন্ট অ্যানাফ টু সিমুলেট দ্য রিয়েল অ্যাটমসফিয়ারিক কন্ডিশান ওভার এনি পার্ট অফ দ্য গ্লোব এই নিরিখে আমরা পাঁচ দিনের আগের মডেল আমাদের সিস্টেমে আসলো আমরা এটাকে ফলো আপ করি আমরা ডিক্লেয়ার করি না এবং এই ক্ষেত্রেও কিন্তু এরকম একটি ঘটনাই ঘটেছে যেটি হয়তো সোশ্যাল মিডিয়া বিভিন্নভাবে আসছে অনেকে বিলিভ করতে শুরু করেছে বাট উই আর স্ট্যান্ডিং ইন আওয়ার পয়েন্ট অফ ভিউ এবং এটা আমরা আমাদেরকে অন্যরাও বিদেশ থেকে যাচাই করেছে যে অন্য এরকম রিউমার আসছে তোমরা কেন এখনও প্রস্তুতি নিচ্ছ না সেখানে আমরা ডিফাই করেছি উইথ আওয়ার সায়েন্টিফিক নলেজ উইথ আওয়ার এক্সপিরিয়েন্স উইথ আওয়ার মডালিটিস উইথ আওয়ার রেসপন্সিবিলিটিস আমরা সেবা দিছি একটা বিষয় আমরা বারবার মনে রাখছি আপনাকে আজকে বললাম যে কালকে সাইক্লোন হবে বিকালবেলা বললাম যে সাইক্লোন হবে না তাহলে দেখেন আপনি সাইক্লোন হবে বলার পরে আপনার বাড়িঘরে সব কিছু গুছালেন আর সন্ধ্যার সময় আমি বললাম যে এটি সাইক্লোন হবে না এটি ভারতের দিকে যাবে তাহলে ইউ পিপল উইল নট বিলিভ মি নেক্সট টাইম অন ওয়ার্ড অলসো দেশের দক্ষিণাঞ্চলে জলোচ্ছ্বাস পরিমাপের যন্ত্র না থাকায় নিখুঁত করে জলোচ্ছ্বাসের পরিমাণ জানা যায়নি বলে জানায় আবহাওয়া অফিস অন্যদিকে ঘূর্ণিঝড় চলাকালীন দক্ষিণাঞ্চলের বাতাসের বেগ কত ছিল সেই তথ্য ঢাকায় পৌঁছানি ফলে জানা যায়নি ঘূর্ণিঝড় কবলিত এলাকার প্রকৃত অবস্থা আমাদের কাছে সরাসরি গেজ নাই রেকর্ড করি নাই এবং আমি বলছি এটা কিন্তু আপনারাই আমাদেরকে অ্যানালিস করবেন আমরা দুই দিন পরে আজকে থেকে অন্য ওয়ার্ডে আগামী তিন দিন ধরে আমরা কিন্তু আপনাদের রিপোর্টগুলি সব কিলো জাস্টিফাই করব কোন কোন পয়েন্ট থেকে কে কত ফিটার বলেছে এবং কীভাবে বলেছে সেগুলি আমরা যাচাই করে একটা কংক্রিট একটা সামারি কিন্তু আমরা তৈরি করব সেই অনুযায়ী পূর্বাভাস আমরা গাণিতিক পদ্ধতি বা অন্যান্য পদ্ধতি অবলম্বন করে প্রোভাইড করি কিন্তু আমাদের যদি রেকর্ডিং ব্যবস্থা ভালো না থাকে সেখান থেকে কিন্তু অনেক সময় রেকর্ড করা যায় না উপকূলীয় অবস্থা এলাকায় আমাদের কিন্তু পর্যাপ্ত রেকর্ডের ব্যবস্থা নাই আমরা খুব ক্লোজলি যে দুটি স্টেশন আমাদের কাছাকাছি আছে চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজার সেখান থ
আমরা সকল জায়গার রেকর্ড এখনো পাই নাই সকল জায়গার রেকর্ড থেকে আমরা যা শুনেছি যা মানে বুঝেছি তাতে ছয় ফিট পর্যন্ত আমরা শুনেছি কিন্তু বাকি যে অভ্যন্তরীণ আরও যে বিষয়গুলো আছে বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ উপজেলা ওয়াইজ সেই ইনফরমেশানগুলো কিন্তু আমাদের হাতে নাই এটা কিন্তু টু সাম এক্সটেন্টে টু সাম প্লেসেস কিন্তু হায়ার হতে পারে এবং এর আমি আর একটা কথা ক্লিয়ার করি এই সাথে কিন্তু কোনো কোনো এলাকা তার চেয়ে কমও হতে পারে পাঁচ থেকে আট ফিট জলস্থাসের পূর্বাভাসের অর্থ এই নয় যে পাঁচ থেকে আট ফিটের নিচে হবে না এর অর্থ হলো ম্যাক্সিমাম যেখানে জলস্থাস হবে সেই জলস্থাসের এরিয়াটা হবে পাঁচ থেকে আট ফিট ইন রেঞ্জের উপকূলীয় এলাকাগুলোর আবহাওয়াগত অবস্থা আমরা মনিটর করি কিন্তু দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়গুলো কিন্তু আমরা মনিটর করি না বরং কেউ যদি ফোন দিয়ে আমাদেরকে বলে এই কন্ডিশান ছিল তাহলে আমরা সেখান থেকে অবলোকন করি বা বিষয়গুলো বোঝার চেষ্টা করি তো সেই নিরিখে আমাদের যে সকল দপ্তরগুলো আছে সেখান থেকে আমরা মানে কি বলা হয় উঁচু জোয়ারের কথা কিন্তু আমরা শুনেছি এবং তারা পর্যবেক্ষণ করে পরবর্তীকালে আমাদেরকে রিপোর্ট প্রদান করবেন আর অন্য যে বিষয়গুলো আছে সেগুলো আমরা আসলে আপনাদের উপর নির্ভরশীল আপনাদের যে লোকাল যারা করেসপন্ডেন্স আছে লোকালি যারা রিপোর্ট করে তাদের মাধ্যমে কিন্তু আমরা এই বিষয়গুলো কিন্তু অবহিত হয়ে থাকি সুতরাং এই বিষয়ের এনরিস রিপোর্টটা আমি শেষ করি এই বিষয়ের এনরিস রিপোর্ট কিন্তু আপনাদের কাছে আছে কিন্তু তারপরেও আমি বিভিন্ন চ্যানেলের সাথে ডাইরেক্টলি তাদের যে লিঙ্ক আপ যে দেখলাম তাতে স্থানীয় লোকজন বলেছে ভোলা বরগুনা বরিশাল তিনটি জায়গা থেকে কালকে আমার সাথে যুক্ত ছিলেন এবং তারা নিজেরাই বলেছেন সেখানে চার থেকে ছয় ফিট জোয়ার হয়েছে সেখানে বাতাস হয়েছে এবং রাত বারোটা সাড়ে বারোটায় যখন আমার সাথে যুক্ত ছিলেন তখনও ভোলা থেকে বলছেন এখনও কিন্তু মানে কি কিছুক্ষণ থেমে থেমে কিন্তু দমকা বাতাস কিন্তু বয়ে আসছেন আগামী মাসেও ঘূর্ণিঝড় হবার আশঙ্কা একেবারে উড়িয়ে দিচ্ছে না অধিদপ্তর তবে আতঙ্কিত না হয়ে সবাইকে সতর্ক থাকতে আহ্বান জানিয়েছেন তারা সিজন অক্টোবর নভেম্বর শুধু অক্টোবর নভেম্বর না ইভেন ডিসেম্বরের ফার্স্ট হাফ পর্যন্ত কিন্তু বঙ্গোপসাগরকে ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হয়ে থাকে কিন্তু ডিসেম্বরের বিষয়টা উল্লেখ করা হয় না এই বাংলাদেশ অঞ্চলে এই কারণেই ডিসেম্বরের ঘূর্ণিঝড়গুলি জলবায়ুগতভাবে কিন্তু ভারতীয় অঞ্চলের দিকে কিন্তু প্রবেশ করে সুতরাং আমাদের হাতে মাত্র অক্টোবরের লাস্ট উইক আমরা আসছি নভেম্বর এখনও পুরো মাস রয়েছে আমরা প্রস্তুত আছি আমরা কে ওয়াসফুল আই রাখছি বে অফ বেঙ্গলে এবং আমাদের সবাইকে মনোযোগ রাখতে হবে এখনও আমাদের হাতে এক মাসের বেশি সময় আছে এই সময়ে আবার নতুন করে ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হতে পারে এবং এটা আমাদেরকে একটু মনোযোগ রাখতে হবে এবং যখনই এই জাতীয় কোনো সতর্ক সংকেত আবধিদপ্তর থেকে প্রদান করা হবে তাতে সাড়া দিতে হবে এটা হলো আমার অনুরোধ সবার কাছে আর পরবর্তী যে বিষয়টা আসছে যে এই বছর বর্ষাকালে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অনেক কম হয়েছে বর্ষাকালে বৃষ্টিপাত জুন জুলাই আগস্ট সেপ্টেম্বর এবং গত সপ্তাহে অক্টোবরের ফার্স্ট উইক পর্যন্ত বাংলাদেশ অঞ্চলে যে বৃষ্টিপাত ছিল সেই বৃষ্টিপাতের রেকর্ড অনুযায়ী স্বাভাবিক অপেক্ষা ছাব্বিশ শতাংশ ঘাটতি ছিল এখন প্রশ্ন আসছে যে এখন এই যে মৌসুমে যে বৃষ্টিপাতটা অক্টোবর যে বৃষ্টিপাত হলো এটিকে যদি আমি শুধুমাত্র অক্টোবরের বৃষ্টিপাত হিসাবে বলবো তাহলে এটাকে বলবো অ্যাক্সেস রেইনফল ফর অক্টোবর মান্থ পরিষ্কার কথা কিন্তু যদি আমি হোল সিজনকে যদি আমি কম্পাইল করি তাহলে তার অ্যাকোমোলেশনে এটি কিন্তু নর্মালে পরিণত হবে এক দুই নম্বর তিন নম্বর প্রশ্ন হলো যেটা বিষয়টা আসছে যে সময়ের বৃষ্টি যদি অসময়ে হয় সেটা কিন্তু খুব বেশি একটা কাজে আসে না আমি হিসাবটা এইভাবে বলি যেমন আমাদের সময়ে বৃষ্টি হওয়া ছিল জুলাই মাসে এবং আগস্ট মাসে জুলাই আগস্ট মাসে বৃষ্টিপাত কম হওয়ার কারণে আমাদের এগ্রিকালচার সহ অন্যান্য ইন্ডাস্ট্রিগুলো সাফার করেছে আবার এখন এগ্রিকালচার ইন্ডাস্ট্রি যখন অনেকটা এনরিস হয়েছে আপনারা জেনে থাকবেন গত বাইশ তারিখে ডিপার্টমেন্ট অফ এগ্রিকালচার এবং আমরা মিলিয়ে বাংলাদেশে এই ভারী বর্ষণের সতর্ক বার্তা কিন্তু আমরা জারি করেছিলাম এবং সেটা কিন্তু গতকালও কিন্তু কি বলা হয় এই ওই সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয় সেখানেও কিন্তু উল্লেখ করেছেন তার মানে এই বৃষ্টিপাতটা এই যে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত আগের অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত আমাদের জন্য ঘাটতি এবং সেটাও কিন্তু আমাদের ক্ষতির যথেষ্ট কারণ ছিল আর এখন যে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত হলো এখন আমাদের যে কৃষি ফসল যেগুলো মাঠে আছে সেগুলোর অনেকগুলি বিশেষ করে পাতাযুক্ত যেগুলো কৃষি ফসল আছে সেগুলি কিন্তু ব্যাপক ক্ষতি হবে কিন্তু আমরা লাখি যে গত দুই দিনের মধ্যেই কিন্তু এই বৃষ্টিপাত পরিস্থিতির উন্নতি হয়ে যাচ্ছে এবং আগামীকাল অনওয়ার্ডে আমাদের যে কি বলা কৃষি জমিগুলো আছে সেগুলি কিন্তু ধীরে ধীরে কিন্তু শুকিয়ে যাবে এবং আগামী দুই থেকে তিন দিন বাংলাদেশ অঞ্চলে বৃষ্টি ব্যাপকভাবে বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা কিন্তু খুবই ক্ষীণ সাদমান হোসেন এটি নিউজ ঢাকা